Agamemnonove priče. Tandem smrti Penzioner iz Žagubice, Života Stojanović, nije ni slutio da je sam sebi potpisao smrtnu presudu kad je preko oglasa u novinama potražio kućnu pomoćnicu. Smrt mu je zakucala na vrata 25. septembra 1968. godine, kad se lepuškasta 22-godišnja Subhija Mujanović uselila u njegov dom. Života je bio imućan čovek i živeo je sam jer mu je jedan sin u Novom Sadu, a drugi na osluženju vojnog roka. Ceo život života je proveo u Žagubici, gde je imao krug prijatelja sa kojima se često sastajao, obično u kafani na vrelu mlave. Subhija je imala jednog starijeg brata i još četvoro mlađe braći se stara i sa roditeljima je živela u malenoj prljavoj uđerici na rubu Modriče. Hrane nikad nije bilo dovoljno za sve i zato se odlučila da se javi na ovaj oglas. Njen susret sa divljim homojskim krajolikom, bogatim ravnicama oko žagubice i velikom kućom ga za životinom, u njoj je pobudio strahopoštovanje i oduševljenje. Stigavši u žagubicu, pozvonila je na drvena vrata kuće, opasane visokim zidovima, i ubrzo se pred njom pojavio zdepasti starac gustih sedih obrva, kome kao da je glava srasla za ramena. Proveo je kroz prostranu predratnu kuću koja je imala čak i kupatilo. Subhija je razrogačila oči od čuđenja i pomislila, imam svoj ama. A kada je pokazao devojačku sobu sa krevetom na kome se belela čista posteljina i rekao da je to njena soba, devojka je zanemela. Ona nikada do tada nije spavala sama u krevetu. Uronila je u bele jastuke koji su mirisali na dunje i te noći se osjećala kao da je u dženetu. Međutim, ujutro je joj iz sna trgla gruba starčeva ruka na njenim grudima. Ustani da te vidim. Žensko se najbolje pozna ujutro, dok još nije umivena i doterana. Lepa si, rekao je starac, posmatrujući zbunjenu i posramljenu devojku u spavačici. Na pitanje... Šta se od nje očekuje da radi u kući, ga za živote je rekao. Sve, ponašaj se kao da je ovo tvoja kuća. Subhiji nije bilo teško da mu kuva, sprema i održava kuću. I 70-godišnji penzioner bio je zadovoljan svojom novom kućnom pomoćnicom. Subhija je bila vredna, okretna i čutljiva. Ali životi to sve nije bilo dovoljno. Subhija je na ime bila i vrlo zgodna. Prisustvo mlade devojke iz Modriče se je više uzbuđivalo vitalnog starca i kad se jedne noći vrati iz kafane pod gasom, živote je prisilio Subhiju da spavaju zajedno. Imat ćeš sve, odela, haljine, rublja. Kupit ću ti dva tuceta providnih spavačica, a platu ću da ti ostavljam na štednu knjižicu. Vidjet ćeš, života Stojanović zna da nagradi zasluženo. Rekao je starac kad je ustao iz njene postelje i navukao pantalone. Subhija je samo klimnula glavom, ne znajući šta da kaže posle svega, dok joj se u nozdrve uvlačio oštar i otužni miris njegove kolonske vode, južni vet. Uzeo je njenu štednu knjižicu i dodao Sve ćeš imati, samo iz dvorišta ne izlazi napoj. Kad je napustio njenu sobu, ona je ustala i iz mračnog hodnika posmatrila starca. Njenu štednu knjižicu stavio je u jednu rupu na zidu svoje sobe, koja je zapravo bila Sef. Sef se nalazio iza ikone Svetog Alimpija. U njemu se nalazilo još nekoliko jugoslovenskih štednih knjižica, papirnati novac, neki nakit u kutijama i ko zna šta još. Ovo saznanje, kao i pokloni koje je dobijala, olakšali su Subhiji da istrpi životine noćne posjete i da sakrije svoj osjećaj gađanja. Slušala bi tad muziku sa radija 
i sećala se dvojice mladića sa kojima je nekad provodila noći kraj reke Bosne. Posle nekoliko meseci Subhija je osjetila da je zatrudnila. Iako je do tada verovala da je jalova i da to nije moguće. Bilo je drago što će jednoga dana kad nađe pravog čoveka za sebe moći da mu rodi decu. Gazda života ju je nakon ovog saznanja odveo u Petrovac na Mlavi. Do Petrovca su došli kolima koje je vozio neki momak, život im prijatelj i ono što je Subhije bilo posebno odvratno je način na koji je njen gazda pričao u njenom problemu i hvalisao se. Zatrudnila mi devojka pa je vodim kod ženskog lekara da je očisti, rekao je i smejao se bez imalo obzira. Subhije je tog trenutka više nego ikad pre osjetila neopisivu mržnju prema njemu, a kad je sve bilo gotovo dok su se vraćali nazad, plakala je i jecala, ne mogavši da se uzdrži. Od tog dana u njenom srcu rodila se želja da se kad tad osveti starcu. Jednog dana u maju 1969. Subhije je posmatrala sa prozora grupu mladića koji su igrali futbol. Oko je zapelo na 24-godišnjem Živislavu Žikiću. On je jednu godinu stariji od mene, nismo zajedno išli u školu, ali smo zajedno išli kući, pošto su nam kuće bilo blizu. Uvijek smo išli zajedno u škole, pomagali smo se. On nije bio dobar džak da smo radili kao zajedno domaći ili to. On to nije voleo, bio je malo problem što se tiče znanja u školi i učenja i moje babu strogu, baba ga kinjio, a otac mu je voleo da pije i nije to mnogo mareo za njega. On je bio siromašan, onako u odnosu na mene. Ja sam bio jedinac, otac mi je bio i mučniji u odnosu na njega. On ne mogu da kažem da je bio ljubomoran. Ali prvi put sam osetio da je ljubomoran kad sam ja stigao, stasao, počeo vrlo brzo da radim. Stašao se pre od njega jer je on morao da ide u školu za nat. Završao pa nije mogao da dođe do para. Ja sam kupio kola u to vreme. Jugo auto dao škodu i to je bilo primamnjivo za mene. Ja sam imao dobru platu da uzmem na kredit škodu. On je tad prvi put sam ga osetio da je ljubomoran. On onda šta će on skupiti pa kupi veliki motor MZ. To su bili čuveni motori i on to voleo. I onda je on taj motor vozio toliko da ja nisam mu bio ni zna premca da ja smem. Kad mi da, ja to onako jesam bio vozač, ali nisam imao rutinu ko on. On je izvodio egzibice. Onda me vrlo često smo izlazili po kafanama. I to tamo gde ima muzika. Pošto kod nas nema muziku u Moljincu, mi smo dolazili u Salakovac, što je bilo najbliže. I skoro drugo, svako drugo treće večer. Sad smo imali probleme zbog toga, moji roditelji počeli da ga mrze, zbog toga što on mene ko odvlači u kafanu. E, onda on počeo da pije, to mu bila najveća mana. On je volao da popije, a ja nikad. E, sad i moj sklonost da policiju ne podnosi. To sam vidio, motor je bio neregistrovan i kad se vozimo, on kaže, pazi policija, kaže, mamo je već bonifovati, u mene i uvodaš. U to vreme je bila policija vozila kriječe, on pobegne motorom, ko ništa. I jednom me on vozi i u malo crniće policija. I on je za nama, videli ga, znali ga. I on okrene niz prugu. I bre mi preko pruge, preko njih žlipar, jer oni ne mogu da idu prugom. Ja sam im seko jezik, stani da izađem pa nek me uvate, ne mogu ovate. On je od malog Crnića i zašli smo gde je pruga izlazila ovde na kraj, tu gde je kravi dok. I pobegli smo u policiji, nije nas hvatila, bežo je od te policije, a to je i nat. I onda nije imao pare da registruje taj motor, to je bio nov, nego mrzao policiju. Mi smo bili svaki dan malte ne zajedno. Kod mene dođe kući šta ja radim, on mi pomaže. Kad je počeo 
да ради по теренима, онда он не мог да долази куќи. Он е таму де раде, тој испавају. Он е завршил за електричар. И радили су инсталација на станови,ма комплетно зграде, имала цела екипа, не имал. Ја тад сам ја упознав, а да поради него одлазио сам кон него, се ни голе колеги кои и дан да нас поштуем кад се видиме кои су живи. И онда смо се мало одалеви. Е кад ја тишо у Жагубицу, тој веќе било далеко. Јас сам врло често тражев линију автобусом да идем у Жагубицу да би го таму видов. Кад одем таму ја ја го видим, али не се тели да го познају да мора да се ради. А ја сам и мол линију Кад од завршава посто се враќам за пожар, така да сме се и таму малку зружили и ја кад сам чуо да во нема ту, јас сам го питао ја, не ми о ништо рек. Млади електричар из Смолјенца кој пожарица, одмах е тоа пазио и написал е писанци. Чекај ме до вече, се сам средио. Сукија ја одговорила и уследила е љубав на први поглед и састанци. Се чешти и чешти. И јас сам мислел не само ја, него се многи мислели зашто он нема девој, добар дечко. Те после чуеме да он изе со жена му, за тоа нема девој. Кога сам ја чуо, ја не сум могол да верем. Таа цана, она е била добра, добра жена. Кој би реко? Не можеш ти да знаеш нешто да чуеш тако без зезе. Ali posle se ispostavilo da on išao sa njom, uhvatio i muž. Postavio sam u pitanju, čuo sam da imaš neku dobru posanku, lepu, jer mogu da je vidim zgodne. On je to mrtvo, ladno, uverljivo. Ne onako kad ti primetiš čoveka da laže. On mi rekao, ma ja o to pričaju. I ja kaže, stanujem sa mojim kolegama, spavam, neka ti kažu. Njegovi kolege kažu, laže ima, ide, kaže, kod nje. Mladi par sastaju se u životinoj kući. Sukija je dobro pazila da starac ne sazna da je posećuje ljubavnik dok on sedi sa društvom u kafani. Oprezan je bio i Živislav, kojim je jedan drug uvek čuvao stražu ispred kuće, dok se on unutra volao sa Sukijom. Njegov postao od javlasta. On mi pričao, kaže, ima sto postao, da viš, kaže, kako je, pa kako mogu da je vidim, pa kaže, Mi smo sedeli u jedan kafić preko puta, kaže, ona ide kroz dvorište, imali veliko dvorište, to stara kuća bila levo, u centru Žagubica. On je bilo i taj deda bio bogat. I ja sam je vidio jednom u dvorištu dalje, to jednom sam je vidio malo lepše, nikad je nisam vidio nešto ovako bliskije, da vidim baš kakva je, kako je lice, vidio sam je ovako. Bila je, ja pamtim kad sam je tad zadnji put vidao, ona imala neku kućnu haljinu, privezan kajš. Ovako bila zgodna, imala dobre noge. I to je tad što sam je vidao i vidao sam je na suđenju. Ujak mi je strašno strog. Ubit će me ako nas vidi zajedno. Govorila je Sukija svom voljenu. Živislav je poverovao da je života zaista ujak. Ubrzo se i lično uverio da ujak ne zna za šalu, kad mu neko obleće oko sestričine. Njihova kuća je bila uvučena ovako, kako da objasnim, daleko od puta, ne možete i da zevaš tu, deda bio opasan. Ja sam već čuo da je deda, nemoj da te vidi, deda bi pomislao da ja hoću nju, pa bio sklon i da te ubije, on u nju bio zaljubljen, u nju mnogo, tako se pričalo. Bila je nedelja, 3. august 1969. kad je života iznenadio na kapi mlade ljubavnike. Sa nekoliko šamara, ljubomorni starac prekinuo je idilu i uterao subhiju u kuću. Živislav je pobegao, a sutradan je već bio u požarecu gde ga je poslalo njegovo preduzeće Neymar. Mladi električar vratio se posle nekoliko dana u Žagubicu. Ponovo se sastao sa Subhijom i pretpostavlja se da su se ljubavnici tada dogovorili da likvidiraju starca. Pa pričalo se da je opasan čovjek, da je ljubomora na nju, da on živi sa njom, da ona ne radi kod njega. A on je pričao da ona kod njega kao radi, da je on plaća kao 
Sluškinje u poštomu sinovi bili u Novi Zad. Niko od komšija i prolaznika koji su mu se tog dana javljali i pozdravljali ga nije mogao da nasluti dramu koja će se dogoditi istog dana. Životin sin Jugoslav, koji se sutradan vratio sa osluženja vojnog roka, zatekao je kod kuće pismo, pošto mi je poznato da si ubio čovjeka i ti znaš šta si još uradio, ako hoćeš ostati u životu, donesi tri miliona dinara na cestu kod Petrovačkog mosta. Ako ne dođeš, bit ćeš ubijen. Samo čekam do srijede uveče. Subhija mu je pritom rekla da je života otišao od kuće i da se nije vratio. Jugoslavu je bilo sumljivo i pismo i ponašanje kućne pomoćnice. Odmah u ponedeljak Jugoslav je otputovao do brata Đorđa u Novi Sad, gde su zajedno prijavili očev nestanak republičkom supu. Sumnja je odmah pala na lepuškastu kućnu pomoćnicu. Islednici su pretražili svaki kutak u kući i dvorištu. Ubrzo je bilo jasno da je u Žagubici počinjen zločin od kojeg se čoveku sledi krv u žilama. Život je bio ubijen, zatim raskomadan i spaljen. O tome su nedvosmisleno svedočili tragovi krvi i neki delovi tela otkriveni u krečani. Nekoliko dana islednici nisu mogli da ga identifikuju, sve dok nisu našli prst desne ruke i uporedili ga sa otiskom u ličnoj karti. Subhija je uhapšena u utorak 12. augusta. Ona je najpre rekla da je života ubio njenog ujaka, pa se posle toga udavio, ali je ubrzo priznala da je ona usmrtila svog gastu. Života me je u subotu uveče ponovo napao i silovao, objasnila je na prvom saslušanju. Kad se kasnije kupao u kadi, prikrala sam se iza njegovih leđa i spalila mu u lopaticu hitac iz malokalibarske puške. Nešto kasnije, pred kućom mi je zazviždao Živislav, pa sam mu ispričala šta sam učinila. Obećao je da će mi pomoći da uklonimo tragove. Ja sam onda sakrila životino telo u kuhinji, a kad mu je sin otputovao u Novi Sad, onda smo ga Živislav i ja zajedno iskomadali i spalili. Tri meseca kasnije, pritešnjena dokaznima koji su ukazivali da njena priča nije istinita, Subhija priznaje da je životu ubio njen ljubavnik. Živislav je, po novoj verziji, došao kod nje u noći između 9. i 10. augusta i zatekao je u plakanu. On je odmah otišao u sobu gdje je života spavao i on je svestio ga udarcem Čekića. Zatim su starcu zajednički jednim kablom propustili kroz telo struju. Živislav je izvadio iz džepa električni sprovodnik i vezao ga za životinu telo, a drugi kraj spojio sa utikačem, a zatim je Subhija uključila struju. Živislav je po njenoj priči na kraju ispalio u starca i dva hica iz malokalibarske puške. Potom joj je zapretio kako će je ubiti ako islednicima ne ispriča, ukoliko ih otkriju, da je ona ubila gazdu iz puške jer će kao žena biti mnogo blaže kažnjena. Živislav Žikić uhapšen je dan posle subhije. On nikad nije priznao zločin. Kad se to čulo, ja sam se prosto iznenadio, kažu, hapšen, ubio dedu. Uključio mu struju, pa verzija kablove na pravo, pa ga ubio, pa ga onda izneli, tamo ga iseckali, pa ga bacili u WC. Pa ja to nisam mogu da verujem, znajući njega da on nije nikad ubio mrava, kokušku nije ubio, znam ga, tu smo odrasli. Neverovatno, ali eto, to se pričalo. I ja i dan danas ne mogu da verujem, jer ja sam bio dva puta na suđenju, on nije to da govori, on ne govori ništa. Šta ga pitaju kratko, on je imao ulogu da ću uti na sudu. Suđenje ljubavnom tandemu smrti iz Žagubice 
koje je počeo 19. februara 1970. izazvalo je ogromno interesovanje javnosti. Dilema koju je sudija Dragoš Milosavljević trebalo da reši bila je da li je lepuškasta kućna pomoćnica sama ubila gazdu ili je to učinila zajedno sa ljubavnikom koji je tvrdio da ima alibi. Sud je trebalo da utvrdi i način na koji je života Stojanović ubijen. Čekićem, strujom ili puškom. Ovo je veće stavilo na grdne muke, jer je starčevo telo bilo svo raskomadano. Bilo je nejasno i da li je umorstvo počinjeno iz koristoljublja ili je kućna pomoćnica htjela samo da se osveti bogatom starcu zato što je pokušao da se naslađuje njenom mladošću. Subhija i Živislav ostali su pri svojim iskazima i na suočenju. Takav je bio tvrtko kamen. To je bio neki milicioner Gašić. On je radio u Smoljincu. U Smoljincu je bila stanica policije. Pa je bio dobar sa mojim ocem i onda i mene voleo. I ja sam ga jednom pitao. Kaže mi Gale, on je dežurni, kakav je on tamo? Kaže, muče ga, muče ga da prizna, ali on ne prizna ništa. Oni su ga mnogo mučili u ćeli. Šta se nisu radili, on to nikad nije prizna. Živislav je tvrdio kako je kritične noći bio u selu Laznici, udaljeno više od pet kilometara od Žagubice. Branio se da je 9. augusta do duboko u noć radio na jednoj građevini u ovom selu. On je smatran kao ubica. Koliko sam ja imao prijatelja, ali nisu teli da me puste samo da ga vidim. Ali sam pomogao jedno dva puta baba da ga vidim. Ona mnogo patila za njega, on je ubio hranioc, on imao dobru platu. Jedna od najslabijih tačaka optužbe protiv Živislava Žikića bio je nedostatak nekog razumljivijeg razloga zbog kojeg bi on ubio subhijinog gazdu. Tužilac je smatrao da je to bila ljutnja na starca koji je navodno prethodno primorao subhiju na obljubu. Nije ga deda mrzao. Da je ga deda mrzao, on bi ga tužao, on bi ga terao, on bi... Ali to se nije čulo. Znači, on je odlazio kod nje. A kojim razlogom? To Bog zna. Sve dok Radomir Simić iznoje međutim na suđenju nešto što bi moglo da se protumači i kao pretnja pokojnom životu. Kada mi je Živislav opravljao struju, požalio se da ga boli ruka. Njegov drug je tada u šali kazao kako je to od udarca ciglom, kojom ga je gađao subhin ljubomorni gazda. Živislav je tada navodno rekao, neće on više nikog da udari ciglom. Ovu priču optuženog potvrdilo je nekoliko njegovih drugova koji su u vreme ubijstva radili sa Živislavom u Laznici. Simo Trajilović, Dragomir Nedeljković i Boko Vujanović bili su kategorični da je Živislav zaista radio te subote do 23.30 sati i da je posle večere, koja je trajala 40 minuta, otišao na počinak. U nedelju, u pet ujutru, videli su ga u krevetu. Bije to ubedljiva Libi, pod uslovom da sud poveruje u njegovu priču da nije mogao da za pet sati, prepešači deset kilometara, ubije životu i izdiktira subhi navodno starčevo pismo, kako je ona ispričala u istrazi, kad je priznala da su saučesnici u zločinu. Da Subhija laže, a Živislav govori istinu, potvrdio je i svedok Slavoljub Gajić. Subhija je naime izjavila kako je Živislav posle ubistva penzionera uzeo iz životine kuće jedan privezak za ključeve i baterijsku lampu. Gajić je međutim objasnio kako mu je Žitić dao taj privezak zajedno sa ključevima od motocikla da bi mu ovaj registrovao motor. Ovaj događaj izbio se 7. avgusta 1969. godine. Bio je u to siguran Gajić, dakle dva dana pre ubistva. Istu priču je, negirajući ono što govori Subhija, izložio i Živislav. Drugo, on kaže meni to, pamtim kad mi on kaže, 
Pa si vidio one kablove kad sude pokazuje, to nisu moji kablovi. Ja ne upotrebljavam tu žicu, ja ne upotrebljavam takav materijal. Ovo je kad je autoelektričarsko. Pa ja nisam autoelektričar. I ja sam to poverao jer stvarno kablovi, on radi sa strujom, ne radi sa onim kablovima što je tam prikazano, koji znači su. Za prva dva dana suđenja veće petorice nije dobilo odgovore na neka bitna pitanja za utvrđivanje krivice, iako su sudnicom prodefilovali sudski eksperti za elektriku, balistiku, psihologiju i neuropsihijatriju. Ovi stručnjaci nisu mogli pouzdano da odgovore kako je života ubijen i jedino su bili sigurni da ubijstvo nije bilo izvršeno onako kako ga je subhija predstavila i slednicima u prvoj verziji. Veštaci su bili kategorični da bi putanja zrna bila potpuno drugačija nego što Subhija to tvrdi. Iako je Subhija od početka lagala u istrazi, teško je bilo ne poverovati u onaj deo njene priče da nije sama ubila svog gazdu. Starac je naime bio korpulentna ličnost, a slabašna žena je trebalo da sama prenese njegovo mrtvo telo do vešernice i tamo ga raskomada, da bi delove pobacalo u krečanu i poljski klozet. Na suđenju je ostao nerasvitljen i motiv zločina, jer je Subhija po verziji u kojoj je označila ljubavnika kao saučesnika, objasnila kako je Živislav bez ikakvog prethodnog dogovora sa njom Kad je ušao u kuću, zatekao je uplakanu, zatražio čekić i njime udario životu po glavi, dok je starac spavao. Živote je i spalo je ubijen u afektu i samo zato što je rasplakao subhiju. Kuriozitet drugog dana suđenja, 20. februara 1970. bio je bezuspešan pokuše veštaka neuropsihijatra doktora Maksima Šternića da vidi noževe i sekiricu kojima je životinu telo raskomadano. Korpus delikti nisu bili u sudnici, a neko je lakonski objasnio kako su zatvoreni. Odlažući proces na neodređeno vreme, sud je prihvatio predlog da se rasvetli subhina ličnost, pa je ona poslata na posmatranje, a odlučeno je da se o optuženoj pribave i podaci izmodriče. I Živislav je upućen na psihološko-psihijatrijski pregled, a umeđu vremenu je trebalo izvršiti rekonstrukciju događaja i pozvati nove svedoke. Sud u Požarecu saslušao je kao svedoke nekoliko zatvorenica iz tamošnjeg zatvora koje su bile u ćeli zajedno sa Subhijom. Oni su svojim izjavama dale argumente i jednoj i drugoj strani. Jedna je tako tvrdila da je Subhija poverila da je Živislav ubica, ali da se plaši da ga oda. Druga zatvorenica je kazala da joj je Subhija ispričala kako su ona i Živislav zajednički izvršili zločin, dok je treća izjavila kako je od Subhije čula samo da će životu ona i njen mladić odrobijati po pola. Nastavak suđenja 20. augusta 1970. još je više udaljio veće od mogućnosti da utvrdi istinu i razreši dileme koje su od prvog trenutka pratile ovaj neobičan proces. Subhije je naime iznenada začutala i samo izgovorila da je razumela optužnicu. Njeno ponašanje bilo je prilično neobično, pa je njen branilac Ratomir Dabić zatražio da se pretres ponovo prekine, dok se optužena ne sredi i bude sposobna da prati suđenje. Sud opet nije imao kud i suđenje je ponovo odloženo na neodređeno vreme dok se Subhija ne oporaje. Ono je nastavljeno 8. februara 1971. kad je optužena progovorila i ponovila svoju raniju priču. Živislav je po ko zna koji put tvrdio da nije učestvovao u ubijstvu. Pred sudom se pojavio i svedok Dušan Martić čija je izjava mogla da bude ključna za procenu suda, imali Živislav Alibi za vreme između ponoći 9. i 5 sati ujutru 10. augusta 1969. 
Marti še potvrdio, da je jedne noći prenoćio u domu u Laznici sa Žikićem, ali nikako nije mogao da se seti da li je to bilo između petka i subote ili dan kasnije između subote i nedelje, kada je i počinjen zločin. Uz nejasan alibi stvari su se okrenule naopako proti Živislava i zato što je doktor Šternić dopunio svoju raniju izjavu i sada jasno stavio sudu do znanja da Subhija nije mogla sama da izvrši monstruzni zločin. Subhija je, istako i doktor Šternić, bila agresivnija ličnost od Živislava, ali je zato kod ovoga bila smanjena od bojnost pri komadanju leša. Lekar je zaključio ovo zato što je Živislava ranije bio zaposlen kao električar u klanici gde je gledao kako se komadaju životinje. U nastavku suđenja psihijatar dr. Josip Berger, koji je detaljno pregledao oboje optuženih, bio je kategoričan da analizom subhine izjave nije došao do dokaza koji bi pokazali bilo kakvu ubedljivu hipotezu o Žikićevim motivima za ubijstvo. Ovaj lekar je ipak na pitanje suda odgovorio kako je najverovatnije subhija, ukoliko je izvršila nedelo, učinila to izvršenje. Udruženo. Sticajem prilika javni tužilac Vidoje Mladenović i advokat Dabić našli su se na suđenju na istoj strani, zastupajući tezu optužbe da je zločin izvršen u tandemu. Žikićev branilac Pavle Arkudinski bio je uveren da njegov klijent nije nikako mogao da za pet sati prepešači deset kilometara ubije životu i izdiktira subhi pismo sa stačom porukom za sina. Nisam nikoga ubio, ništa ne znam o zločinu i ostajem do kraja pri svojoj izjavi. Patetično je uzviknuo 26-godišnji električar u završnoj reči. Subhije je bila još energičnija da nije ubijica. Priznajem da sam bila prisutna kad se zločin dogodio, nemam razloga da lažim, jer mi je sve jedno da li ću dobiti 15, 20 ili 50 godina robije. Od dvoje optuženih, neko je očigledno lagao. Zato se sa nestrpljenjem očekivala presuda koja je objavljena tek uveče. Bivši ljubavnici koji se sve vreme suđenja nisu nijedno pogledali u oči, Gledali su svako na svoju stranu i tokom izricanja presude. Taj Dragoš Milosavljević sudija, on ga zbog toga mrzo i onda ga on i sudio, prvo 12 godine, pa 13, pa onda šta sve nije, a to sve iz toga što on nije teo da priča ništa. Krivično veće smatralo je da Subhija ne laže i da Živislav ne govori istinu. Ljubavnici su podelili odgovornost i Živislav je osuđen na 13, a Subhija na 12 godina strogog zatvora. Sud je smatrao da su zajednički počinili zločin. Pa pomislio sam da to nije tačno, da je to nemoguće da on to uradi. Teško je bilo izbeći utisak da ovakva presuda nije kompromis, jer su i težina dela i način njegovog izvršenja iziskivali mnogo težu kaznu. Bilo je očigledno da sudije nisu bile do kraja uverene da možda ne greše u oceni dokaza. U tome su, kako će se pokazati kasnije, bile apsolutno u pravu. Subhija je bila očigledno pomirena sa sudbinom i vrlo hladnokrvno je primjela odluku i o krivici i o kazni. Živislav je međutim vrlo žustro reagovao. To će se kaže kad tad iskaže. Kad tad. To je rekao, sto put mi to rekao. Ništa kaže čekaj pa će da vidiš. Kad ga osudili i završeno i otišao u zatvor. Ja sam molio da ga vidim posle, ta posle duže vreme. Ja mu kajem, a šta sad? A nema veze, kaže to. Pravda će da pobedi. On u zatvor i viče i dalje, pravda će da pobedi. Kako da pobedi kad se osudje? Na presudu su se žalili i branioci i javni tužilac. Za njeno obaranje bilo je puno razloga, jer su mnogi detalje zamršenog zločina ostali nerazjašnjeni. Pošto je telo ubijenog spaljeno, sud je pre svega prihvatajući drugo suhino priznanje, utvrdilo samo najverovatnije
ni način ubistva. Sud nije smatrao da Živislav ima alibi, naglašavajući da je šest sati bilo dovoljno vremena da Živislav prepešači pet kilometara do laznice, ubije Stojanovića, sakrije sa subhijom njegovo telo i vrati se u krevet, pre nego što su mu se kolege probudili. Ovakav zaključak, ispostavit će se kasnije, bio je i najslabija tačka presude. Vrhovni sud Srbije prihvatio je žalbe protiv nje, ukinuo je i naredio novo suđenje i pred novim krivičnim većem. Sa još većim vremenskim udaljavanjem od događaja pokazalo se, misterija je bila samo produbljena. Novo suđenje pred sudijom Vojislavom Živkovićem, koji je sa tužijocem prethodno posjetio kuću užasa u Žagubici, održano je u oktobru 1970. Ono je uglavnom bilo repriza onoga što se više puta čulo na ranijim pretresima. Na pretresu se dogodio neočekivan obrt, jer je javni tužilac izmenio optužnicu. Više nije teretio Sukhiju za podmuklo ubijstvo, već za zločin iz koristoljublja, a Živislava samo kao pomagača posle izvršenog krivičnog dela. Vrlo je teško to da povežaš sve to. Ko je tu pogrešio, ko je tu šta uradio, ali kad su nju osudili, onda svi oni koji su učestvali na sudjeva su rekli ona gubila. Druga presuda, izrečena je 26. oktobera, i za zločin je osuđena samo Subhije. Zbog ubijstva iz koristoljublja dobila je 15 godina zatvora. Živislav je oslobuđen optužbe zbog nedostatka dokaza i odmah pušten na slobodu. To je bil pravo ručak, tu smo bili u Salakovcu, to je bilo gala, peklo se prase, to je čudo. To je prvi put ono da sam ja posumnjao da on nema grižu zavesti da je on to kao uradio, da je to sve namešteno. Kad je oslobodjen, ja sam bio sretan dokaz svim ovim njegovim neprijateljima da je to koju mu su mi se svetili. A zašto su mu se svetili, to sam čuo kasnije, da je im dirao žene. Znači, on radi kod njih struju, oni ga uzmu, međutim bio je sposoban da sakrije, a ovako ne čini se. To mnogo uticalo na njega taj zato. Kuda nije onaj čovjek bio. Svi se čudili u selu. Radio, normalno, pomašao se. On se totalno promenio. Uopšte nije ludeo, nije ništa. Nije pravo nikakve prekršaje. Ništa, ništa, ništa. Čudno bilo. Presuda sudija Živkovića bila je ujedno i kraj sudske misterije iz Žagubice, iako su se na nju žalili i javni tužilac i branilac osuđene. Vrhovni sud Srbije potvrdio je ovu presudu tek nakon godinu i po dana, odbivši obe žalbe. Viši sud je prihvatio da je subhijin motiv bilo koristoljublje, na što je upućivao nestanak nekih vrednih stvari iz životine kuće. Viši sud je smatrao da je pravostepeni sud pravilno postupio i oslobodivši Živislava, jer protiv njega nije bilo drugih dokaza sem subhijine priče. A ona je toliko puta menjala iskaze, pa je ispravno što ih sud nije prihvatio kao dokaz protiv njenog ljubavnika. Vrhovni sud je najzad smatrao i da je Subhija bez ičije pomoći mogla sama sve da smisli i ostvari, a što je Živislavu donelo slobodu. Iako je ljubavnik izbjegao smrtnu kaznu koja mu je pretila da je sud utvrdio i bio ubeđen u njegovu krivicu, on nije dugo učinio živeo u slobodi. Nije proteklo ni tri godine, a Živislav je poginuo, vozeći pijan motor i tako odneo u grob tajnu smrti penzionera iz Žagubice. Ja ujutru sa putnicima i dođem tu u Salakovac, ja vidim gužu, a neka na desnu stranu, tu gde je ona bandera. Kad ja dođem, niko mi ne priča ništa, to ljudi nisu iz Smoljinca, nego ljudi iz Salakovca. A moji smoljinice izlaze iz autobusa i oni da vide. Ja nemam pojma. Vidi motor MZ-ac gdje mi palo na pamet da to on. Kada on ovako preko guvernala, kako par razbijen, on je glavom, neko kaže 
on je kad je udarao motorom, to sam čuo vezio tu pri traju, ali nejasno mi, kad je udarao motorom točkom, on kao sleteo sa sedišta, udarao glavom u banderu i poginao. Ja sam ga lično vidio, onda sam pa unesio se. Mislim, nisam mogu da verujem strava, bio mi dobar drugar, odrasli smo zajedno, nije mi bilo lako, ali morao sam da odvezem autobus. Odmah sam došao kući, oni ga već bili odneli, kako ne znam, ali ga nisu nosili u bolnicu, nego kući. I sad kod nas je običaj kući, nema pod, bila zemlja, pa se to čistilo metlom. On to panti mu godnju sobu, stavili ćebe, nije ćebe, nego ponjave bile one, stare ponjave. I ja i još dva čoveka, ne mogu se setim koji su, mi smo mu presvukli u novo delo. Gledamo, nema krv mnogo, tu zavrat malo krvi. I ja ga češljam ovako, znaš, kosu. I ja pogledam tu rupa. I ja kažem mu, nema neko pogledaj, rupa na glavi. Kako je on mogao ovako slab, zapantio sam. Na desnu stranu mu glava bila do bandere, a rupa na levu stranu. Neobično sam vidio to kako sredi na motoru. Mrtav čovjek. To prvo nemoguće. Poginuo, a ostao na motoru. I drži ruku, stegnuta kočnica. Ukočila se ruka i stegnuta prednja kočnica. To bi bilo čudno, ja sam bio ovo zač. Nemoguće je to da udariš motorom i da ne padneš. Pa čuo sam da je bio u kafani do dva sata valjda noću i da se svađao sa nekima s kojima ne znam. Tu se svađao i kad je pošao kući, oni su ti s kojima se svađao pretili mu i on je iskoristio moment da izađe napolje, upali motor da pobegne. I eto koliko pobegao, nije znao da ga oni čekali. To posto se pričalo da su ga čekali u domu. Ta banda koja ga čekala da mu se osveti u tom domu, jer on tu morao da prođe. Kad pođe kući, oni ga tu čekali kroz prozor, ga gađali. E tako sam ja našao kamen ovako. U cigle. Šta će tu kamen? Nema nigde ništa. Samo taj kamen. I to tu, na metar i po. To je sumnjivo bilo, ali ovi kažu drugše veštaci. Oni to nisu priznali. Ja sam bio na to suđenje kada oni pričaju ja. Šta sam ja? Ja sam publika. Ali šta ja mogu da kažem? Oni ustanovili da je on to poginao. Šta se na kraju desilo sa lepom subhijom? To niko nije umeo da nam kaže. Da li se posle osluženja zatvorske kazne vratila u modriču u roditeljskoj kući ili je otišla u inostranstvo trbukom za kruhom ili je pronašla nekog novog životu ali u nekom drugom kraju Jugoslavije. A možda je uspela da pronađe nekog novog živislava sa kojim je zasnovala novi ali uspešni tande u smrti. Ako vi znate nešto o Subhimu Janović, javite ga kako bismo završili ovu priču kako treba.